ලංකාවේ ඊට කලින් කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව මේ මැරිලා ඉන්න 700 ගානකට මේ ආණ්ඩුව වගකීම බාර ගන්න ඕනේ මේ 700 ගාන මැරීම ගැන ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරලා මේ ඊස්ට් ඇටැක් එක පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන හොයලා බලනවා වගේ මේ 700 මැරෙන්න කවුද හේතු උනේ කියලා එක හොයලා බලලා දඬුවම් දෙන්න දෙන්න ඕනේ කියලාත් මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මොකද මේ පළවෙනි කොවිඩ් රැල්ල හැදුනේ 2018 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ තියන්න තිබ්බ හදිසිය නිසා තමයි පළවෙනි රැල්ල ඇති වුනේ අපේ රටේ ජනවාරි මාසේ පළවෙනි රෝගිය හම්බ වෙච්ච වෙලේ මාර්තු මාසේ 19 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තු ඒ මැතිවරණ නොමිනේෂන් ලිස්ට් බාර ගන්න අන්තිම දවස වෙනකල් රට ලොක් ඩවුන් කරන්න තු තියන් හිටිය ඇරලා මොකද ඒ දවස වල රට ලොක් ඩවුන් කරලා ඒ නොමිනේෂන් දෙන දවස පරක්ක වෙලා තිබ්බ නම් සමහර වෙලේ පොහොට්ටුව යත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා නිදාස් පක්ෂයේ සම්දාන කැඩෙන්න අතිල තිබ්බ කියලා අපිට ඒ දවස වල ආරංචි තිබ්බ. ඉතින් ඇත්තටම පළවෙනි රැල්ල මේ ආණ්ඩුව ඇති වෙන්න හේතු පළවෙනි රැල්ල ඇති වෙන්න හේතුවත් මේ ආණ්ඩුවම තමයි මොකද ඒ දවස වල ලොක් ඩවුන් කරලා තිබ්බ නම් වෙලාවට එහෙම වෙන්න ඉඩ තිබෙන්න නැති වෙන්න තිබ්බා. මොකද ඒ පළවෙනි පළවෙනි රැල්ලෙන් තමයි ආර්ථිකත් ලංකාවේ කඩා වැටුනේ. ඒ ආර්ථිකය හරි කඩා වැටෙන්නේ නැති විදිහට අත් එකට පළවෙනි රැල්ල හදන්න නැතුව ඒ දවස වල ලොක් ඩවුන් කරලා තිබ්බ නම් තිබ්බා. මොකද නව ජීලන්තේ ගත්තම නව ජීලන්තේ නව ජීලන්තේ ඇවිල්ලා මිනිස්සු 26යි මැරිලා තියෙන්නේ. මේ ඊයේ පෙරදා 50000ක විතර මේ සනතාවක එක්ක ලොකු සාදයකුත් පවත්වා තිබෙන හිනාවේ වී ඉන්න මේ මන්ත්‍රීතුමා ඕගලන්ගුත් ඔය ජනාධිපති කොමිසරා ගෙනියන්න වේ හිනා වෙනවට රයිට් ඒ වගේ තමයි දෙවනි රැල්ල දෙවනි රැල්ල ඇති වුනේ ඔක්තෝබර් මාසේ අපි බැලුවොත් මේ මාර්තු වෙනිදා ඔක්තෝබර් වෙනකල් මිනිස්සු 20ක් 30ක් වගේ තමයි මැරිලා තිබ්බේ දෙවනි රැල්ල ඇති වුනේ ඔක්තෝබර් වල ඒ දෙවනි රැල්ලට මම කියන නම තමයි 20 වෙනි 20 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම සංශෝධනයේ රැල්ල ඒ විස්ස විස්ස සම්මත කරගන්න ඒ දවස්වල ආණ්ඩු වාසය තිබ්බ කචල් වහ ගන්න කොහොම හරි මිනුවන් ගොඩ ඒ පොකුරක් තියනවා කියලා දැන දැන රට ලොක් ඩවුන් කරන්නේ වත් නැතුව කිසිම කිසිම වැඩක් කරන්නේ නැතුව වැඩ පිළිවෙලක් කරන්නේ නැතුව රට ලොක් ඩවුන් කරන්නේ නැතුව මිනිස්සු ලෙඩ කෙරෙව්වා ඒ වෙද්දි මිනිස්සු 500ක් විතර මැරලා ඉවරයි දැන් ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක තමයි පෝට් සිටි රැල්ල මේ තුන්වෙනි රැල්ලට කියන්නේ පෝට් සිටි රැල්ල කෑ ගන්න නැතුව ඉන්න මත්තුව වෙලාව උන්නා ඉල්ල ගන්න මේ ආණ්ඩු පක්ෂ සංවිධායක තුමාගෙන් කෑ ගන්න නැතුව ඒක තමයි තේරෙන තේරෙන වාට ඉතින් ඒ වගේ තමයි තුන්වෙනි රැල්ල තමයි පෝට් සිටි රැල්ල කියලා කියන්නේ. දැන් ඇත්තටම අද අද දවසේ මේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙලා මේ විපක්ෂයේ මිනිස්සුට කැමති නිසාවත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ අයට මේ රටේ ජනතාවට මේ කොවිඩ් ගැන ඩිස්කෂන් එකක් කරන්න නෙවෙයි මේ පාර්ලිමේන්තු මං දකින්න දෙයක් මේ සතියේ රැස්වුනේ. හෙට දවසේදී හෙට දවසේදී මේ පෝට් සිටි බිල් එක හෙට දවසේදී පෝට් සිටි බිල් එකේ සෙකන්ඩ් රීඩින් එක ගන්න ඕන නිසා තමයි අද දවසේ කොවිඩ් කියලා දාලා යවලා හෙට දවසේක දැම්මේ. අද මං හිතන්නේ ජනතා ජනාධිපතිතුමාගෙන් කවුරු හොඳ බැනුමක් අහ ගන්නවා. මොකද හෙට කොවිඩ් හෙට පෝට් සිටි බිල් එක ගන්න බෑ කියලා දන්නවනම් මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තු පැක් විතර රැස් කරලා ලබන සති දෙකකට කල් තියලා පෝට් සිටි සම්මත කරන්න පුළුවන් වෙලාවේ රැස් කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් තියෙන්න තිබ්බා. දැන් අද ජනාධිපතිතුමාගෙන් කවුරු හරි හොඳ බැනුමක් අහ ගන්නවත් මේ අර මේ නීතිපේදී දෙපාර්තමේන්තුවේ සුප්‍රීම් කෝට් එකේ නඩුව ඉවරද නැද්ද කියලා හොයලා බලන්නේ නැතුව හෙට පෝට් සිටි බිල් එක දාලා අද කොවිඩ් කියලා දාලා දැන් ආපහු හෙට කොවිඩ් ගැන කතා කරන්න එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා තියෙනවා. අනේ මේ මන්ත්‍රීතුමාට වෙලාව අනේ කවුරුත් මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මේ සෞඛ්‍ය අමතුමි අනේ අමතුමිගේ වෙලාවෙන් හරි මේ මිනිස්සු අර දෙන්න වෙලාව කීයක් හරි. කතා කරනවා. ඒ වගේ තමයි ඒ වගේ තමයි බාධා කරනවා නිතරම. ඒ වගේම තමයි මේ මූලාසුරින මන්ත්‍රීතුමා පොඩ නම් කරලා මේක එලියටවත් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේම තමයි දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම මේ ආණ්ඩුවේ කරන සංවර්ධන වැඩ පිළිවෙල. මට ඊයේ පෙරේදා කතා කරා මේ UDA එකෙන්. UDA එකෙන් කතා කළා කොහොම මේ ඕගලන් නගරේ මොන හරි ලස්සනට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් තියෙන මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් තියෙනවා අපිට එවන්න කියලා. මේ රටේ ලංකාවේ පළවෙනි ණය වාරිකය අපි ඩිෆෝල්ට් වෙන්න එනවා ජුලයි හරි ජූනි මාසේ හරි ගත්ත ණය ගෙවා ගන්න බෑ. රටේ බියුටිෆිකේෂන් කරන්න බෑ. රටේ ICU බෙඩ්ස් නෑ. රටේ ඔක්සිජන් නෑ කියලා ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ බොරු ඒ කියන්නේ ඕගලන්ගේ ජනප්‍රියත්වය හදා ගන්න එක එක සංවර්ධන වැඩ පිළිවෙල් කරලා ගමේ මිනිස්සුව රවට්ටන් යන්නේ නැතුව ලංකාවට ඇත්තටම අවශ්‍ය දේ කරන්න. ඒක නිසා හරි දැන් ඔබතුමාට ඉවරයි දැන් මම පොඩ්ඩක් දෙමලෙන් කතා කරන්න ඕනේ මොකද මේ දෙමල දෙමල මේ අපේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රශ්න තියෙනවා එතකොටවත් බාධා කරන්නතු ඉන්න මන්ත්‍රීතුමා ඉන්ද්‍ර 
இன்று கிழக்கு மாகாணத்தில் ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு முதலமைச்சரை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற திட்டத்தை ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் கிழக்கு மாநில சபை தேர்தல் நடக்குமா நடக்காதா என்று கூட எங்களுக்கு இன்னும் தெரியாது ஆனால் அவ்வாறு நடக்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் ஒரு தமிழ் முதலமைச்சர் பன்னெண்டிலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் ஒரு இஸ்லாமிய முதலமைச்சர் அடுத்த தேர்தலில் ஒரு பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு முதலமைச்சர் வர வேண்டும் என்றதுக்காக திட்டத்தை இப்பவே ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உதாரணம் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் இன்று கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் என்று சொல்வது கல்முனை எடுத்தீங்கள் சொன்னால் இலங்கையிலே இருபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களிலே இருபத்தி ஐந்து ஆர்டிஎச்எஸ் தான் இருக்கு ஆனால் அம்பாறை மாவட்டத்திலே மட்டும் இருபத்தி இருபத்தி ஆறாவது ஒரு ஆர்டிஎச்எஸ் ஒன்று இருக்கு கல்முனை கொண்டு ஒரு ஆர்டிஎச்எஸ் அம்பாறை கொண்டு ஆர்டிஎச்எஸ் நாங்கள் அதை எதுக்கவில்லை நீங்கள் அதே நேரத்தில் கல்முனை அஷ்ரப் மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் என்ற ஒரு வைத்தியசாலை இருக்கு கல்முனை நோத் ஒரு வைத்தியசாலை ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ள நாங்கள் அதை எதுக்கவில்லை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை எடுத்தீங்கள் என்று சொன்னால் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நிலத்தொடர்பு இல்லாத நிலத்தொடர்பு இல்லாத கிழக்கு மாகாணத்தில் இன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நிலத்தொடர்பு இல்லாத ஒரு கல்வி விலையும் இருக்கு நாங்கள் இரண்டால் அது அந்த சமூகங்களுக்கு தேவையான ஒரு விடயம் அதை நாங்கள் எதுக்கு எதுக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று இன்று கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலகம் என்ற ஒரு விடயத்தை உப பிரதேச செயலகமாக தரம் குறைத்து அது கல்முனையை சேர்ந்த ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இதுக்கு பின்னணியாக இருப்பார் என்று எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு என்று அவர் வெளியே ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுதும் இந்த கல்முனை வடக்கு உப பிரதேச செயலமாக இதை மாற்றுவதின் ஊடாக இன்று தமிழ் முஸ்லீம் மக்களுக்கு எதிர் உள்ளே வளர்ந்திருக்கும் இந்த நல்ல உறவை பலதாக்குவதற்காகத்தான் இதை செய்திருக்கள் என்றால் அவ்வாறு நடந்தால் தான் கிழக்கு மாநிலத்தில் ஒரு சிங்கள முதலமைச்சர் வர முடியும் இதுக்காகத்தான் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று கிழக்கு மாகாணத்திலே இலங்கையிலே இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இன்று உங்களுடைய சமூகத்தின் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு கட்சியின் தலைவர் ரிசாட் பகுதியின் அவர்களே பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் கைது செய்திருக்கார் நீங்கள் குரல் கொடுத்தீங்களா அசாத் சாலி அவர்களே கைது செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் குரல் கொடுத்தீங்களா உங்களுடைய புர்காவை தடை செய்திருக்கிறார்கள் குரல் கொடுத்தீங்களா இன்று உங்களை மதராசாலை பூட போறார்கள் குரல் கொடுக்கிறீங்களா ஆனால் அரசாங்கத்தின் கைகூலியாக இருந்து கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலத்தை பற்றி தமிழ் முஸ்லீம் மக்களுக்கு பொய்யை சொல்லி இந்த ரெண்டு இனங்களுக்கும் எதிரே ஒரு பிரச்சனை உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கீங்க அதே போலத்தான் கிழக்கு மாநிலத்தை சேர்ந்த தமிழ் அரசியல்வாதிகள் அரசாங்கத்தில் ஒட்டி இருக்கும் அவர்கள் வியாழேந்திரன் அன்று சொல்லியிருந்தார் கிழக்கு கிழக்கு மாநிலத்தை நிர்வாகம் நான் முடக்குவேன் என்று இந்த உப பிரதேச இந்த பிரதேச செயலம் நட தரமுத்தப்படாட்டி இன்று சத்தத்தை காணவில்லை நேற்று நான் பார்த்தேன் ஒரு கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டே சமல் ராஜபக்சரை சந்தித்திருந்தார் பிள்ளையான அவர்கள் அவர் தன்னை சிறையிலிருந்து வெளியே விட்டது பிறகு இன்று பார்த்தேன் பாராளுமன்றத்திலே இருநூத்தி இருபத்தி மூன்றாவது இடத்திலே இருக்கிறார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே எங்களுடைய சம்பந்தன் ஐயா என்பது தொண்ணூறு வயதிலே அவரை விட அஞ்சு இடங்கள் முன்னுக்கிருக்கார் இருநூத்தி பதினாலாவது இடம் இன்று கிழக்கு மாகாணத்தில் மக்கள் மட்டக்களவு மக்கள் கிழக்க மீட்க போறோம் என்று சொல்லி இவருடைய பொய்யை நம்பி இவருக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இவரால் இன்று வரைக்கும் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலத்தை எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை கருணா எங்கே தெரியாது அவர் வந்தார் மட்டக்களம் அம்பாறை மாவட்டத்தை வாக்க பிரித்தார் அம்பாறைக்கு ஒரு தமிழ் பாராளுமன்ற பயணத்தை இழந்து இழக்க வைத்து போட அவர் எங்கே போய்விட்டார் இவ்வாறாக கிழக்கு மாநிலத்திலே தமிழ் முஸ்லீம் மக்களுக்கு இடையிலான நாங்கள் எங்களுடைய உறவை நாங்கள் பலப்படுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் இன்று சிங்கள ஆதிக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டு போகுது கிழக்கு மாநிலத்திலே இன்று பாத்தீங்களா என்று சொன்னால் புருட்டுமான உடையிலே ஒரு புது விஹார என்று கட்டுறதுக்கான ஏற்பாடு நடக்குது மயிலத்த மடுவிலே பத்தாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது கெவிலியா மடுவிலே ஐயாயிரம் ஏக்கர் பறிப்போகுது இதை பற்றி இதை பற்றி கதை கேளாத இதை பற்றி மாம கொட்டியா மோடியா இதை இதை பற்றி எல்லாம் இதை பற்றி எல்லாம் கதைக்க முடியாத இதை பற்றி எல்லாம் இதை பற்றி எல்லாம் கதைக்க முடியாத கிழக்கு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் இன்று காலை தமிழ் முஸ்லீம் இடையில இருக்கிற உறவை பழுதாக்க போறார்கள் என்னோ கத்லப் மாமதேமல தமாய் கொட்டியா இன்னும் கொட்டியா 
හරිද බුරන් එපා අවසන් කරන කරුණු මාධ්‍යතුමා අපිට බුරන් එක ඉන්න එපා මේක ලොව බොහොම ස්තුතියි මාධ්‍යතුමා බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන කොට නම සඳහන් කරන්න වෙනවා කතා කරපු මිනිහාකි මට ඉතින් මට උනා මට උත්තර දෙන්න විනාඩිය දෙන්න මගේ ඔව් බොහොම ස්තුතියි මාධ්‍යතුමා මගේ නම සඳහන් කරන සම ජාතිවාදී මම නෙවෙයි ජාතිවාදී කියන්නේ කැත් ලැබ් එකක්වත් නැගෙනහිර පළාතට දෙන්න නැතුව අන්න තමයි ජාතිවාදී මේ සබ්ජෙක්ට් එකට සම්බන්ධ කොට ඉන්න සඳහන් කරන්න කරුණු මාධ්‍යතුමා ගරු මේ දිගින් දිගටම 